Hi friends, welcome back to Suna Homely Kitchen. Nick Namor evening snacks tanga paka poro, beetroot butter. Is the paku nala colorful arco, nala healthy kuda. Namalakon the beetroot sabra the coroning liquor in the mari ready puny kutum naka, nala very miss sapuanga, for kuti sala school pogaram chitanga. On the evening wheat kora and earthic in the marina ma different ready puny kutum naka, nala very miss sap to kanga, nala filling our kanga, pavanga, nama beetroot butter, every set than pakla. அதுக்கு வந்து நான் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு கடலை பருப்பு வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கறங்க 100 கிராம் பருப்புக்கு ஒரு பீட்ரூட் வந்து மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட் வந்து சரியா இருக்கும் ரொம்ப நீங்க அதிகமாக சேர்க்க கூடாது அதே மாதிரி அளவு கொஞ்சமா சேர்க்க கூடாதுங்க நமக்கு வந்து பீட்ரூட்டும் பருப்பு சம அளவா இருந்தாக்க வடை வந்து ரொம்பவே கிறிஸ்பியா இருக்கும் டேஸ்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப so, we will cut the beetroot and cut the beetroot. This is the same thing. We will cut the beetroot and cut the beetroot. We will cut the beetroot and cut the beetroot. We will cut the beetroot and cut the beetroot. We will cut the beetroot and cut the beetroot. We will cut the beetroot and cut the beetroot. We will cut the beetroot and cut the beetroot. We will cut the beetroot and cut the beetroot. We will நம்மளுக்கு எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுக்கும்போது நிறைய எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். இதில இருந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மட்டும் கடலை பருப்பு தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம கடைசியா மாவோடு mix பண்ணும்போது mix பண்ணி பொரிச்சு எடுத்தோம்னா நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கும். அங்கங்க வாயில கடிபடும்போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். இப்போ இந்த கடலை பருப்போட பீட்ரூட்டை சேர்த்துக்கலாம்ங்க அரைக்கிறதுக்கு. இந்த பீட்ரூட் வந்து உங்க மிக்ஸில வந்து அரைப்படாதனாக்க நீங்க துருவியும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே காரத்துக்கு தேவையான அளவு வந்து பச்சை இது கூடவே தேவையான அளவு வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம்ங்க கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் இது நல்ல வாசனையாவும் இருக்கும் நம்ம ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த சோம்பு டேஸ்ட் பிடிக்கலனாக்கா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம தண்ணி விடாம நல்ல கரகரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம்ங்க நமக்கு பீட்ரூட்ல நல்ல தண்ணி இருக்கும் அதனால நீங்க தண்ணி சேக்காம அரைச்சுக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டா நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சுத்து மட்டும் அரைச்சிட்டு கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமா தண்ணி விட்டுற வேண்டாம் ஏனா காயிலே தண்ணி அதிகமா இருக்கறதால நம்ம அரைச்சு எடுக்கும்போது சரியான பதத்துல இருக்கும் ரொம்ப நைஸா அரைச்சிராதீங்க நல்ல கரகரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப நான் அரைச்சு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் பீட்ரூட் பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல கரகரப்பா அரைச்சு எடுத்தாச்சுங்க நம்ம சாதாரண பருப்பு வடைக்கு எந்த பதத்தில் அரைப்போமோ அந்த பதத்தில் அரைச்சு எடுத்தாவே போதுங்க இப்போ ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் பாருங்கள் மாவு பார்க்கவே நல்லா கரகரப்பாக இருக்குது ஒரு வேளை நீங்கள் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னு நினச்சாக்கா கொஞ்சமாக நீங்கள் கடலை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்துருக்கிற கடலை பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க இப்படி சேர்க்கறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த பருப்பு அங்கங்கே வாயில் கடிப்படும் போது இன்னும் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பெரிய க பெரிய பெரிய இலையாக இருந்தால் நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்ன கருவேப்பிலையாக இருந்தால் நீங்கள் முழுசாகவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு உப்பு தேவைப்பட்டால் இப்போ நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா வடை மாவு பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி மட்டும் உங்களுக்கு அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நம்மளுக்கு பொறிச்சு எடுக்கும் போது கிறிஸ்பியாக இருக்காது ஒரு மாதிரி சதா சதன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து நிறைய இழுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க வடை அதனால் வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வந்து நீங்கள் பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாயில் பொறிக்க தேவையான அளவு மட்டும் எண்ணெய் விட்டுருக்குறேங்க என்ன ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதா வடை பொறிச்சு எடுக்க எவ்வளோ ஹீட்டில் வைப்போமோ அந்த அளவுக்கே ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் ஹீட் பண்ணியிருந்திங்கனாக்கா வடையெல்லாம் போட்ட உடனே கரைஞ்சி போயிடுங்க ரொம்ப சூடு இல்லாமல் இருந்தாக்கா வடையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ வடையெல்லாம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ காய் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுக்குவாங்க அது ஈவினிங் நேரில் நம்ம கடையில் வாங்கி தர ஸ்நாக்ஸை விட இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம்னாக்கா நம்மளே செஞ்சு கொடுத்த ஒரு திருப்தியும் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு திருப்தியும் இருக
இது நம்ம சொன்னால் மட்டும்தாங்க பீட்ரூட் வடைன்னு தெரியும் அது வரைக்கும் அவங்க கண்டே பிடிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இப்போ குட்டீஸ்க்கெலாம் நம்ம எதனா கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்தாவே நல்லா லைக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம அதுவும் கலர்ஃபுல்லாக செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுக்குவாங்க இதோடு சட்னி இல்லாட்டி கெச்சப் எது வச்சு கொடுத்தாலுமே டேஸ்ட்டு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஒரு சைடெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம் மிதமான சூட்லேயே நீங்கள் வேக வைங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டா மேலே எல்லாம் கரைஞ்சிடும் உள்ளே வந்து மாவாகவே மாவாகவே இருக்குங்க நல்லாவே வெந்து வராது நல்லா அடுப்பு தீய மட்டும் அளவாக வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வடைலாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு பீட்ரூட் வடை பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் பேச்சும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஷேப் வந்து எந்த ஷேப் எந்த ஷேப்பில் போட்டால் உங்கள் குட்டிஸ்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி பெருசாகவோ இல்லை சிறுசாகவோ எப்படி பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து போட ஆரம்பித்தாச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ